ഹലോ ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂസ് ആയ ബൾബ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കളർ പേപ്പറും ബൾബും ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി വി സി പൈപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താലും മതി കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ മേളിൽ ആ ഫ്യൂസ് ആയ ബൾബ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പിനകത്ത് അത് കയറാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ നോബ് അത് ഞാൻ മുറിച്ച് മാറ്റി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റി നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പറും ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിൽ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് തുണി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പീസ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞേക്ക് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നാലഞ്ച് പീസെങ്കിലും വേണം ബൾബ് അതിൻ്റെ താഴെ വീണ് പൊട്ടരുത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് തോന്നിക്കാനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ശേഷം ഞാൻ അതൊരു ത്രെഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ചുറ്റി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മതി ത്രെഡ് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കണ്ട ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപം ഉണ്ട് അതിൽ അത്ര പോരല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ വേസ്റ്റ് തുണി സൈഡിലുള്ള വേസ്റ്റ് തുണിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു സെലോ ടേപ്പ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക സെലോ ടേപ്പ് മറ്റേ സാധാരണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം മൈക്ക് പോലെയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു വെച്ച കളർ പേപ്പേഴ്സിൽ കളർ പേപ്പർ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതിനോട്ട് ചെറിയൊരു കിണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് വരച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പൂവ് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവമില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 ഒന്ന് കട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു മോഡൽ ഓഫ് പൂവായിരിക്കും ഇത് ശേഷം ഒരു ഈർക്കാലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു തുമ്പ് തന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 ഫുള്ളത് ചുരുട്ടി കൊടുക്കും ഇത് ലൂസ് ചെയ്ത് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക ഞാനത് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും തെറ്റ് എന്താണ് ശരി എന്താണ് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും അത് നോക്കിയാൽ മതി ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടില്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കാണും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പൂവ് ഞാൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ തിരിച്ച് വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പൂ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പൂ കിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പൂ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതങ്ങ് ശരിയായിക്കും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് 
ചുട്ടി ചുട്ടി ചുരുങ്ങി നമുക്ക് ഈ പൂ തികയാണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കരുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് മൂന്നാല് ലെയറ് ചുറ്റി കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെയാണ് അതിന് ശേഷം അത് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ താഴെ വീണാൽ പൊട്ടു എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് തുണി കൊണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാറ്റൺ റിബൺ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിന് ഒരു സാറ്റൺ റിബൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം താഴെ മേളിൽ തൊട്ട് താഴെ വരും പി വി സി പൈപ്പ് ഫുള്ള് ചുറ്റി കൊടുക്കണം സാറ്റൺ റിബൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ഇത് ഒരു പഴയ തുണിയിൽ നല്ല പീസ് തുടങ്ങി അത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ആ പിടി എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചുറ്റി കഴിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പിടിയായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അതിനുള്ളിൽ പി വി സി പൈപ്പ് ആണെന്നറിയില്ല ഇനി അതിന് മേളിൽ നമുക്ക് ഈ പൂ ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു പോകണം മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒട്ടിക്കരുത് താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു പോകുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൂഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒട്ടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഫെവിക്കോളും ഫെവിസ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒട്ടിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും അതൊന്ന് ഒട്ടി വരാൻ അതിനിടയ്ക്ക് അത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വീഴും ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് തീർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഫെവിക്കോളോ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഉണങ്ങിയാൽ അടിപൊളിയാവും അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പൂ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യം അതുപോലെ ഫുള്ളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു ബൊക്കെ പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബൊക്കയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ആയില്ലേ ഫുള്ള് പൂജിറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ബൾബാന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് എനിക്ക് തോ ആ സമയത്ത് തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ പുതിയല്ലേ അതേപോലെ ആ കവർ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കപ്പലിൻ്റെ പുതിയെന്ന പോലെ ഒന്ന് പുതിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഒരു സെലോ ടേപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് അതൊന്ന് ഊരി പോകാണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോൺ ഷേപ്പിലൊന്ന് പൂഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇതൊന്ന് വെച്ചും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ടൊന്ന് സെലോട്ടിപ്പ് ഒട്ടിക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ബൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബൊക്കെയും കവറും കൂടെ ഒന്ന് സെക്യൂർ സെക്യൂർ ചെയ്യണം ടിച്ചുകൊടുക്കാൻ പോകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കളർ ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചുറ്റിയാണൊക്കെ സാധാരണ ടേപ്പ് ആയാലും മതി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒന്ന് ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മേളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും തുണി ആയാലും ചുറ്റി കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സാറ്റൺ റിബണും കൂടെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ ഒരു പൂ ഷേപ്പിലോ ഗിഫ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സാറ്റൺ റിബൺ ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചുറ്റി കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് സാറ്റൺ റിബൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഗ്രീൻ കളറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്ത് പീസ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതുപോലെ കെട്ടി കൊടുത്താലും മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ
ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൊടിക്ക് ഇത്തിരി മാറ്റവും കൂടെ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ മിറർ പേസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രീൻ ടേപ്പിൻ്റെ നടുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റിക്ക് അത് ഓപ്ഷനാൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചും ഓരോരുത്തർ താല്പര്യം അനുസരിച്ചും ചെയ്താൽ മതി ഈ ബുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ